웹스퀘어 퀵하이드입니다. 리스트형 데이터 모델인 데이터 리스트에 대해 알아보겠습니다. 스튜디오에서 복사 혹은 붙여넣기가 가능하고 초기 데이터를 정의하거나 원격지에 데이터를 서버 통신을 통해 불러올 수 있습니다. 또한 브라우저에서 원격지의 데이터를 관리하는 것도 가능합니다. 데이터 리스트의 데이터는 JSON, XML 혹은 어로이 형식을 지원합니다. 데이터 컬렉션 탭에서 데이터 리스트 추가 메뉴를 사용하여 데이터 리스트를 생성할 수 있습니다. 데이터 리스트를 생성한 후에는 데이터 리스트의 컬럼을 정의하십시오. 데이터 리스트의 데이터를 직접 로컬에 정해 보겠습니다. 유즈 데이터 옵션을 선택하고 사용할 데이터를 직접 입력하십시오. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 컨트롤 버튼을 누른 채로 마우스 우클릭한 후, 뷰 데이터 컬렉션 메뉴를 선택하십시오. 확인할 데이터 리스트를 선택하면, 초기에는 JSON 형식으로 데이터가 표시됩니다. 혹은 데이터 형태를 지정할 수도 있습니다. XML이나 어로이 형식으로 데이터 표시가 가능합니다. 이제 스튜디오에서 한 화면의 데이터 컬렉션을 다른 화면으로 복사하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 컴포넌트 탭에서 복사하려는 데이터 리스트를 우클릭하고 복사 메뉴를 선택합니다. 데이터 리스트를 복사하려는 화면 파일의 컴포넌트 탭에서 복사한 데이터 리스트를 붙여넣기 하십시오. 이와 같은 방식으로 여러 개의 데이터 리스트를 한 화면 파일에서 다른 화면 파일로 복사할 수 있습니다. 저장합니다. 이제 화면을 다시 로딩하고 데이터 리스트가 제대로 복사되었는지 확인해 보겠습니다. 디버깅 메뉴를 표시한 후 View Data Collection 메뉴를 선택합니다. 복사된 데이터 리스트들이 목록으로 표시되고 목록에서 원하는 데이터 리스트를 선택하여 해당 데이터 리스트의 데이터를 확인할 수 있습니다. 이제 스튜디오에서 데이터 리스트를 삭제하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 컴포넌트 탭에서 데이터 리스트 1을 우클릭하고 삭제 메뉴를 선택하십시오. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 디버깅 메뉴를 표시한 후 View Data Collection 메뉴를 선택합니다. 앞에서 삭제한 데이터 리스트 1은 목록에 없는 것을 확인할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.